ये बेला काठमंडो फोहर को डंगुर ने भर बालेन शाह को नेतृत्व पाक महानगर कम्बा भैर देश भि को आंतरिक अवस्था लथालिंग तेले आज हमी पच्लो नेपाल को राजनीति में केन्द्रित भर गहन रूप में अध्ययन करने पठाईदिन ताकत छि सब हमी नफालिकन ये काठमंड सुध्री बंसरे डाँडो रिशोल में फोहर फाले तो फोहर तह लगे तो फोहर फालने लिख नफाने सब अभी ये फोकटे मन का सब इंटरव्यू लिया बस्ने तिहार मन का भाड़े होन तब मन को मंने को को यो मेरो लास्ट डिच बैटल हो मैं जिंदगी में यह देश सक शेरवार नगर बधु चाहिए हम प्रचंड चाहिए ओली चाहिए इंदर ने आपू बुढ़ो रांगो भैस हमी बड़ होने युवाला कें सात दीदेन काठमंड को डुंग डुंग गनाने फोहर में बस मन मंजूर छर भैन उ दवाई पैसा सद जागर भी दवाई कर लाज लगे हमारा काठमंड का बुद्धिजीवी डुंग डुंग बस्ने उ बस्ने जीपल्ट फल फ्लस गयो बागमती में पठाने लाज लगे तब यहाँ बस्तर ये काठमंड का मानेला आज तो बागमती अशुद्ध करें तेल कति रोग फैला जीवाणु हर मैं तो मत नाइन्टीन फिफ्टी फोर में तो बागमती में नुआ थे मैं प्रचंड ने फ्लस कह जा सो प्रचंड ओली ने फ्लस कह जा ओली सो यहाँ का मुख्य सचिव सो अ तब को तब को इंटरव्यू दिने जी भी बुद्धिजीवी आँच तिमर से सेफ्टी टाइम कड़ाएन रगमती में फोहर फैल रहा आ रहा जनता तिमर लेक्चर दिने यहाँ सद मं रोद रही दिमाग भैया मं सब बाहर गए वरिष्ठ राजनीतिक विशेषक श्याम बस्नेजी नमस्कार मैं वरिष्ठ से नभर् ल नमस्ते अब अलग परिस्थिति में नागरिकता विधेयक सब भाग जटिल विषय बनी रहे राष्ट्रपति ने कें फिर्ता करें फिर्ता पश्चात कें जस्ता को फिर राष्ट्रपति समक्ष जाने भाई नागरिकता मैं सलाह दूँ शेष भाई एवट चीज चार पट न नदोहरा क्या मैं तो राष्ट्रपति ने फिर फर्का राष्ट्रपति शासन ला पड़े चुनाव से कराने पर्चा मैं भाक अब अलग हाउस में छाइन हाउस में आज छलफल हो पास हो नाला के हो पंद्रह दिन बीस दिन तो पंद्रह दिन तो अज भी टाइम छष्ट्रपति राख्ने ते बेला में के होता आपने ठाव में छि हमी बिल भापनी हमीर जो समस्या पड़े एक मनु न कोरोना समस्या आए पी नागरिकता को बिल को जरूर के महत्व कोरोना बड़ा बांच पे अठमंडू में फोहर उठे तो समस्या छी हमी बालेन हर्क मं को नाम लिख सिद्धांत रवस्था को नाम लिख बाल सुन नो कुर्सी में जो बस को क्यारेक्टर तेस को सच्चाई अनुसार तो कुर्सी घूम हो कि मं को एवं बस उसे एवं काम कर सब चीज तर ए सिद्धांत के सर्वमान्य के होने तो कुर्सी सेवा कर बस को हो न्याय कर बस को हो बने को कुर्सी हो तो त्या बस पीछे समस्या को समाधान हो कुरा तब को जी वाला तब इंटरव्यू लिखा यो व्यवस्था कें यो ये व्यवस्था हमें कें मनु पर्ने अलग के हमीर तो तो चीज कर अलग हमीर तब बुझे कि छेन हि हमी इंडिया में जो अ हिंदू मुसलमान को उग्र टकराव भैराखे तो टकराव को असर हमीर के पर्च हि आज चुनाव के लिए नागरिकता पास हो चुनाव में तेज को नतीजा निस्ल अर्क सरकार को गठबंधन लब भाई ठूल डेमोक्रेसी धक्का दिशा मैं सो मू डेमोक्रेट भैया म कसरी इवालुएट कर राजनीति भूदि एज अ डेमोक्रेट योग देश में डेमोक्रेसी बांच कि बांच 
मेरा छोरा नातीले पनि डेमोक्रेसी भोग गर्न पाउँछ कि भनेपछि मृत्यु संयमा पुगि सकेको छ नेपालको लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने हुन्छ तपाईहरु बडा एक्सट्रिम तपाईहरु र म त्यो एक्सट्रिम मुस्लिम जो चाहिँ आत्मघाती बम लगाएर हिन्छ म तपाईहरु पत्रकार उस्तै उस्तै देख्छु के यतापट्टि नजानुस् मैले तपाईलाई वस्तु स्थितिमा आउनुस् है हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर छ महा कमजोर छ कमजोर मात्रै होइन महा कमजोर छ त्यसमा त कुनै श्रीलङ्काको बाटोमा हामी पुग्न लायौँ भनेर त श्रीलङ्काको बाटो के हो तपाईँकै मैले इन्टरभ्यूमा के भनेको छु भने त्यो प्रवृत्ति हो जब कुनै परिवार हा हावी हुन्छ एउटा व्यवस्थाभित्र त्यहाँ पनि डेमोक्रेसी नै छ नि त एउटा परिवार हावी भो परिवार हावी भएर त्यसले रिसोर्सेस र जुन आउने ऋण हो ऋण काढेर खायो भन्नुहोस् न मैले नै ऋण काढेर खायो भने मैले आफ्नो जग्गा बेच्छु नि त तिर्नु त पऱ्यो नि एक दिन एक दिन त्यस कारण यो प्रवृत्ति हो त्यही प्रवृत्ति हु बहु यहाँ छ भनेको त्यहाँ राजा पाक्षेको परिवारले लुटेको हो नि त अघि हामीभन्दा सम्पन्न देश छ श्रीलङ्का त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो पुर्याउने त नेता हो नि हाम्रो हु बहु त्यो चिज छ हामी गरिब राष्ट्र चाहिँ होइन मलाई कसैले सोध्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँकै इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छु हामीलाई पानी बेचेर पुग्छ इँटा ढुङ्गा बेचेर पुग्छ बालुवा बेचेर पुग्छ हाम्रा यी नेताहरूले डनहरूलाई माफियाहरूलाई दिएको हुनाले हामी जनताले त्यसको भोग गर्न नपाएको न हो मैले आजभन्दा चालिस वर्ष पहिलेको एफएओको रिपोर्ट तपाईँलाई भनिदिएको छु कि गरिब देशका थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड भन्छ नि त होइन तेस्रो विश्व भन्छ हामी जस्तो गरिब देशलाई तिनीहरूमा गरिबी किन उन्मूलन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने केही टाठाबाठा को हातमा हाम्रो नेचरल रिसोर्सेसहरूको भोग उनीहरूले मात्रै गर्छ तपाईँ एउटा भन्नुहोस् न त्यो गिट्टी बालुवा कसको हो तिन करोडको हो नि वन जङ्गल कसको तिन करोडको हो नि पानी कसको तिन करोडको हो नि तपाईँ अहिले पानी बोतलमा किनेर खाइराख्नु भएको छ त्यो पानी त सबैको हो नि त जसले तपाईँलाई बोतलमा बेचेको छ त्यसले मनोपली गरेको छ हाम्रो पालोमा मैले देख्दाखेरि मैले आफूले भोगेको कुरामा हामीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतमा एक प्रकारको छुट थियो हामी पनि दाउरै भाल्थ्यौँ त्यसले गर्दा त अर्को उपाय त छैन तर सरकारले के गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने एक परिवारलाई होइन गढीको हिसाबले त्यस बेला अब गढीको हिसाब हुन्छ गढीको हिसाब बैलगाडी बैलगाडीको हिसाबले तपाईँलाई दाउराको पुर्जे दिन्थ्यो घर बनाउनु पर्थ्यो भने दुई दुई सय सिएफटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोयल्टीमा दिन्थ्यो चार रुपियाँमा दिन्थ्यो आठ सय आठ सय रुपियाँ भएपछि दुई दुई सय सिएफटी भो करिब करिब दुई सय सिएफटीमा एउटा घर बन्छ भनेपछि त त्यो थियो नि त्यो सबै रोक्यो नि अहिले अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ घर बनाउनु पर्यो भने त्यो माफियाले बेचेको पन्ध्र हजार रुपियाँ पर ट्रिपको चाहिँ बालुवा किन्नुपर्छ अनि त्यो पन्ध्र हजार त्यसले खान्छ त्यो पनि राजस्वमा अगर जाँदो हो त हामी तिन करोडमा त्यो खर्च हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है यहाँ दुईवटा चिज चाहिँ बहुत हामीलाई खतरा छ हेर्नु एउटा जुन हाम्रो सनातनी समाज छ कल्चर छ त्यसलाई तहस नहस गर्नको लागि पहिले हाम्रो क्रिस्चियनहरू आइलागे त्यसपछि अहिले गएर इन्डियामा यो बाइसौँ सदीमा बी टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा भन्नुहोस् न अघि अहिले आएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ हिन्दू मुसलमानको चाहिँ अहिले काटा काट मान्छेले तपाईँ त न्युज त हेर्नुहुन्छ होला नि त अघि अहिले बर्माबाट मुसलमान खेद्यो कहाँ आयो इन्डियामा आयो इन्डियाबाट नेपाल आयो रोहनिया भन्छ नि त ओके होइन हामी कहाँ पनि मुस्लिम समाज छ तराईमा तपाईँहरू घुम्नु भएको छ कि छैन ठाउँ ठाउँमा मदरसा स्थलहरू छन् नि त मदरसामा यो ब्रिडिङ ग्राउन्ड हो क्या इन्डियामा यो उग्रवादीहरू त्यो पहिलेदेखि नै दिमागमा त्यो हालिदिइसकेपछि त्यो बचपनदेखि नै यो चाहिँ हिन्दू चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुश्मन हो भनेर मनमा हालिदिइसकेपछि त त्यसले त जहिले पनि हिन्दूहरूलाई त दुश्मनकै रूपले हेर्छ नि त अब हामीले चाहिँ के के चाहिँ को चाहिँ डर छ हाम्रो मैले यो बारम्बार भनेको छु मैले यो देशका प्राइम मिनिस्टरहरूलाई पनि भनेको छु यो चाहिँ होसियार हुनुपर्यो त्यो के हो भनेर भने इन्डियालाई डिस्टेबिलाइज गर्न र हाम्रो 
कल्चरलाई सिद्ध्याउन लागि देश सिद्ध्याउन त कल्चर सिद्ध्याउनु पर्यो नि त्यो गर्नको लागि यी नेपाल बेस हुँदैछ अहिले कति हजार कम से कम दस हजार भन्दा कम यहाँ रोहिंग्या छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है मैले दसौँ हजारको सङ्ख्या होइन छन् अघि हाम्रा मुस्लिमहरूलाई पनि त्यहाँको हावा इन्डियाको हावाले गर्दाखेरि बिहार मुस्लिम धेरै भएको ठाउँ हो र फेरि मजाको कुरा तपाईँलाई म बताइदिउँ बिहारको बोर्डर नेपाल र बिहारको बोर्डरमा सबैभन्दा बेसी कन्सन्ट्रेसन मुस्लिमहरूको छ हिजो मात्रै एउटा न्युज आयो इन्डियामा इन्डियन टिभीको न्युज के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले बिजेपीको सरकार चेन्ज हो नि त उसमा बिहारमा होइन पहिले नीतिश कुमार र बिजेपीको सरकार थियो बिजेपीलाई हटाएर अहिले लालू प्रसादको राष्ट्रिय जनता दल भन्ने आरजेडीसँग यिनीहरूले सरकार बनायो यिनीहरूको सबैको एपिजमेन्ट तुष्टिकरण के छ भने मुसलमानलाई तुष्टिकरण गरेर मुसलमानलाई जगाएर मोदीलाई सिद्ध्याउन आँटे खोजेका छन् जस्तो अहिले गठबन्धनले त्यो ओलीलाई खेदेको छ ओली को हो हामी नेपालीलाई ओली चाहिएको छैन प्रचण्ड चाहिएको छैन शेरबहादुर चाहिएको छैन हामीलाई शान्ति चाहिएको सिङ्गो गठबन्धन ओली विरुद्ध छ ओली विरुद्ध छ अघि जो सबै मिलेर ओलीलाई खेद्छन् भनेर भने यिनीहरूभन्दा बलियो त ओली रहेछ नि नभए किन खेद्नु पऱ्यो तर जनताले यो व्यवस्था मास्न लाउनु भयो नि त यो संविधान उल्लङ्घन गर्न लाउनु भयो त्यस कारण ओली सुन्नुहोस् न विरुद्ध खनिएको हो भनिन्छ नि त तपाईँकै मैले इन्टरभ्यूमा भनेको छु जुन संविधानमा चुच्चे नचालाई बुच्चे बनाउँछ तर फेरि त्यसलाई चुच्चे बनाउन खोज्छ भनेर यो यो संविधान कस्तो हो चार खरब चाहिँ ऋण गरेर चाहिँ यो संविधान चलाउनु पर्ने यो कस्तो संविधान चालिस पर्सेन्ट के अरे केन्द्रीय कमिटी र चालिस पर्सेन्ट के अरे संसदीय दलको मेम्बरको सही नभइकन पार्टी फुट्दैन अदरवाइज उसको के अरे मेम्बरसिप जान्छ हाउसको जान्छ कि जान्दैन है त्यो गर्नको लागि चाहिँ अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चाहिँ ओलीको तापबाट बचाउनको लागि प्र शेरबहादुरजीले बिचमा झाऱ्यो त्यो पनि र काटेर वा गऱ्यो फेरि चालिसमा गऱ्यो यो नौटङ्की होइन यस्तो संविधान यो के को संविधान यसलाई संविधान मान्नुहुन्छ तपाईँ संविधान भनेको त सबैले फलो गर्ने चिज हो नि आज शेरबहादुरलाई मन परेन बिचमा झाऱ्यो भोलि अर्को आउँछ दसमा झार्ला भोलि यो चिज नै हटाइदेला यसपालिको हाउसमा सर्वोच्चले हटाइदियो कि हटाइदिएन शेरबहादुरको जुन चाहिँ हाउसमा बहुमत लिने बेलामा पार्टी भिपै लागेन भनेर भने त्यो बिस पर्सेन्ट पनि नभएको त यो त निर्दलीय भइगो नि के यही हो संविधान हामीले खोजेको यतापट्टि नजानुहोस् लागि मैले तपाईँकै इन्टरभ्यूमा के भनेको छ नि यिनीहरू विवेक घुमाका हुँ यिनीहरूको विवेक छैन यिनीहरूको साँचो उठिसकेको छ त्यसो भए विवेक घुमाकै कारण अहिले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्न फेरि रस्सा कसै चलेको हो त्यही त सुन्नुहोस् न पाँच वर्ष वर्षसम्म जुन विधेयक चाहिएको थिएन अहिले नब्बे दिनको लागि बाँकी रहँदा किन चाहियो नब्बे दिन पछि यो वास्तवमा सही विधेयक हो भनेर हो भने नब्बे दिन पछिको आउने सरकारलाई गर्न दिनु नि अहिले नै किन गर्नु परेको छ अघि यसले शङ्का उब्जाउँछ नि त होइन राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे नि र फिर्ता पश्चात फेरि उनी समक्ष पेश हुनुले त शङ्का उत्पन्न गरायो नि त फेरि सुन्नुहोस् न पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने हतार किन गर्नु परेको राष्ट्रको लागि हतार गर्ने पतिको यो यति जरुरी थियो भने पाँच वर्ष यो नयाँ सरकार ओलीको सरकार आउने बित्तिकै या आउने बित्तिकै किन गरे त्यसमा त प्रचण्ड थियो नि त थिएन त्यो सरकारमा त्यसमा माधव नेपाल थिएन किन आएन त्यस बेला चाहिँ अहिले चाहिँ किन आउनु पऱ्यो यतापट्टि नजानुहोस् अब जे हुन्छ हामीलाई पशुपतिनाथले बचाउँछ त्यति मात्रै मैले अघि तपाईँलाई इन्डियाको चाहिँ अर्को चिज यहाँ आर्थिक एउटा हामीलाई ठुलो उ छ अर्को चिज के छ भने मुसलमानहरूको चाहिँ हाम्रो बोर्डर युपीबाट युपीमा चाहिँ बिजेपीको सरकार छ त्यस कारणले त्यहाँ तुष्टिकरण नभएर त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ इन्डियाले 
बीजेपी को सरकार भाई अस्थि को जो सरकार परिवर्तन भो तब को उ बिहार में अगे बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण करने सरकार आयो रो के एंटी नेशनल मोदी को रिश्ते देश सीधे होना आटे हिंद कल्चर सीधे होना आटे अगे तस्त अवस्था में हिजो को न्यूज बड़ा डरलाग्द डरलाग्द न्यूज के यी बाहर आका रोहिंग्या मुसलमान हम दस गजा कब्जा करोपड़ी बना भाई तो छिड़ी सको नहीं तो मुसलमान तो अब यहाँ बड़े भोने वाली के होने ठैक्क अफगानिस्तान होफगानिस्तान को हालत में हम पुग्न सकता करीब करीब पुगि सकते कारण के हो भाई कि आंतरिक गृह युद्ध में फस हमी उग्रवादी को कब्जा में हो मुस्लिम उग्रवादी भाथवा मुस्लिम मुस्लिम उग्रवादी तेज में सब चीज जाओवादी ने जो आप जनयुद्ध गयो भाओवादी को जनयुद्ध में लुटिए तो मं माओवादी को नाम में कसले फेक चंदा उठा कतिजना नक्कली माओवादी भर लुटे कति नक् नक्कली माओवादी भर हत्या गयो तेस में सक्कली भी नहीं होगा तो आपने ठाव में तर अ स्थिति ने खतरनाक भड़खा में जुनसुक बेला हम जान सौ हमीर पशुपतिनाथ ने आश के देखा अब को छप पंचानब्बे दिन में चुनाव चलने यो पंचानब्बे दिन सदुपयोग कर सदुपयोग करने तो छाटकार देखि नागरिकता विधेयक पारित होता ये नेता वाहवाही फिर विरोध होने वाला सुन शीर्ष भाई के हो नेपाल स्ट्रेंथ बने हम जनता हो जनता तो निरीह छाई कह जनता को एमसी में जनता ने विरोध करें तर कि सके निरीह जनता ने अब नागरिकता विधेयक फिर राष्ट्रपति समक्ष गए पारित हो जनता ने के जनता ने जनता तब तब जो यंग पत्रकार नेगेटिव विचार जनता में संप्रेषण कर तब को भाग करीब करीब तीन दब्बर को मेरे एज छि अगे मत युवा अब तिम जाग भे मं मब इंटरव्यू में मैं बना चालीस वर्ष मुनि का बहत्तर पर्सेंट जो युवा सं तिहले जागे अब यो यो नो नॉनसेंस इनफ इज इनफ भो नट दिस भाई इनफ इज इनफ इनफ इज इनफ बने को चीज के होने यो लुट अब बंद कर कुशासन बंद कर यो व्यवस्था में अ एक सौ दस जो आप हुक्के टुक्के जे जे राख् पर्ने श्रीमती श्रीमती छोरी बुहारी जो राख्ने सीस्टम से यो हटाऊ भन्नपर् अब यहाँ आए हमीर यो नचाइने चीज में ऋण न काड़ा भन्नपर् ना हम श्रीलंका होने इनफ इज इनफ भन्नपर् अब इनफ इज इनफ मत पुगे तिन्ला हट विस्थापित कर सके लियाने को त मिलियन डलर क्वेश्चन तो यो हो बालिन को तब हर्क को हर्क एट बालिन भर मत हो कारण के हो भाई सपोर्ट करें जो ठाव में पुराइद शक्ति डिस्मेन्टल भो क्या शक्ति तो जनता होना तो भू त उन्दर एक भर त्या पुराइद तिहला काम कराने बेला में तो एक होते तो पार्टी को महत्व छोड़ पार्टी को चीज के हो भाई उसको सिद्धांत उसका कार्यकर्ता सब मिगर चाहे नेता शासन में पुराऊँ तर तो शासन करेन देखि सेंट्रल कमिटी होर का अरु मेम्बर के जिला का प्रदेश का नेता उन्दर के विरोध करें उन्दर के कंट्रोल में राख तो हो स्थिति तो सकू पर्चे मैं तब भाई के भू मसंग तो देश बेस टाइम छेन अगे आज मैं टीवी बट मैं 
हिजो एटा इंटरव्यू में के मैं करें कनता आह्वान करें भाई मैं अब कति सकु तो भगवान जानु मो यो युवा वर्ग सचेत कराऊन अवेरनेस कैंपेन कर तैयार भैस सायद नेक्स्ट विक देख हम कार्यक्रम सुरू होसमा म हमी सुरू कर सुरू कर तब जो युवा लेकर म नेता हो फिर तब अगड़ी सारने हो युवा वर्ग अगड़ी सारने हो तो सारे कलेज कलेज बड़ सुरू कर शायद आईतवार को दिन या सोमवार शनिवार को दिन हम पेल कार्यक्रम कर यो एरो होना एरो खबर को तब शेषमणि शर्मा रूरे के चूरो कुरो को उमेश सुवेदी तब मेरे मीडिया पार्टनर हो तो तब ठाकि हमी चुनाव आयोग यो कैंपेन चला इजाजत करीब करीब ली पी सकता प्रमुख चुना चुनाव आयुक्त ने आदेश कर दी सकूँ अब मेरे जनता अपील के हो भाई सतहत्तर जिला का युवा उठन पर्यो म सतहत्तर जिला कुद् सकते तर म सतहत्तर जिला में अल तो भर्चुअली जे भी कर सकता ती युवा कसरी चाहे लीडरशिप डेवलप कर आपू लिखो मैं इक्जापल तब मैं उसमें कि आसाम में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया में देवकांत बरुआ चाहे आसाम को चीफ मिनिस्टर थे कि वो आसाम में भूँ बंगाल भी गए अरु स्टेट बड़ बिहार बट गए यूपी बड़ गए हमारा नेपाल भी गए आसाम में के भो भाई अल्पमत में पर्यटन ऊ सिक्किम अभी हमी नेपाली सिक्किम होने सब करा सिक्किम भी आपने कारण सिक्किम हो अर्क कारण हम सिक्किम होते तो क्या भैस अल्पमत में तैंक लोकल चाहे जाति जो तिहार अल्पमत में पड़े पे उ विद्रोह करें कल गए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ने करें यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ने कर दिए जब तो उग्र रूप लिया नेतृत्व होने तीन मध्य महत्व महंत भाई नाम हो तो स्टूडेंट फिफ्थ इयर को स्टूडेंट थी हेन आसाम यूनिवर्सिटी को अगर तेस नेता बनाए रहा जब तो सफल भो ते मं सीएम भो अब यह जागरण बट जो युवा निस्ल ते हो प्राइम मिनिस्टर इसमें म प्राइम मिनिस्टर होना इसमें ओली प्राइम मिनिस्टर होना इसमें देववा प्राइम मिनिस्टर होना इसमें बालेन शाह प्राइम मिनिस्टर होना इसमें नेपाने होना केशर विश्व होना ये अलग जो स्वतंत्र पार्टी खोले तिमिल सिन्हा होना निस्लिं ती बट पर्च सतहत्तर जिला बाढ़ने चीज के एजुकेशन सिस्टम अभी हमीस तो म सफल हो कि मैं ठाईन तर मशिश कशिश कर यो मेरो लास्ट डिच बैटल हो मैं जिंदगी में यो देश के सक सो के कस्त के सक कारण मैं ये फास्ट ट्रैक रोर्ट से बनाए बने मैं दुई खरब जीडीपी में बढ़त कर देखाई दूर मैं सुशील दाई देखि लम इविन माधव नेपाल कुरै यही हो अगे तर मैं तो अलग कर सक अब फिर नया सरकार आओला सौ दिन पे एक सौ पंद्रह दिन पीछे जो प्राइम मिनिस्टर आँच एक पट मूँ मे चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी नगर वधु को ओछान नहोस् नगर वधु होने ठा जहाँ धनाढ़ गए आप भोग विलास मेटा अ हम प्रधानमंत्री को कुर्सी के भाग भो बलिओ गए कब्जा करने 
जोसंग धन से जल्द बलि राम केटी तो भोट कर प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी नगर बधु भाग क्या शेरवार नगर बधु चाहिए हम प्रचंड चाहिए ओलीला चाहिए इंदौले आपू बुढ़ो रांगो भैस क्या हमी बड़ होने युवाला क्या साथ दीदन तो नगर बधु को टैग से यो युवा वर्ग ने हटाओस् लास्ट में मब को इंटरव्यू में के भन्ना चाहूँ अरु कुछ ये फालतू कुरा कर अब के छेन कई भाव अब जजमेंट को घड़ी आई सको जब तब कु मुद्दा लड़न मुद्दा लड़ा खेल तब वर्षों बहस कर जजमेंट डे तो एक दिन आइनल सुनाने हो जजमेंट डे आस्तों ईसाई धर्म में क्राइस्टले जजमेंट डे कम्स है हम भाग्य अगे हमी सनातनी राष्ट्र भर बात सकता कि सकते हम कल्चर बाकी रह रहन है हमी उग्रवादी को अंडर में बसर चाह को खानु पर्ने हो कि भीख मगे बस्ने कि समृद्ध भर बस् पर्ने हो कि हमी जी को समृद्ध देश तो अर्क छाइन मैं सोच न तब एटा कुरा अगि मैं रुख काटनापटि गयो भ तब अस्ट्रेलिया में हम एरिया नेपाल को जी क्षेत्रफल डेढ़ करो केक्टर जी अढ़ाई करोड़ हेक्टर तो छ महीना में जल्यो नहीं जंगल तो अस्त फ्रांस में साठी हजार हेक्टर तो जल्यो नहीं अब हमारा बुद्धिजीवी के भाई काठमंडू को डुंग डुंग गनाने फोहर में बस मन मंजूर छाइने डर भाई होना उसे दवाई पैसा सद जागर भी दवाई कर लाज लगे हमारा काठमंडू का बुद्धिजीवी ये डुंग डुंग बस्ने उ बस्ने जीपल्ट फ फ्लस गयो बागमती में पठा लाज लगे तब यहाँ बस्तर ये काठमंडू का मानेला आज तो बागमती अशुद्ध कर तेल कति रोग फे फैला जीवाणु रुक मैं तो माइन्टीन फिफ्टी फोर में तो बागमती में नुआक थे मैं म नुआ थे मैं नेहरू इंडिया के नेपाल आीपी रेती खेल प्राइम मिनिस्टर हो गोदावरी में जे एस में पढ़ते नुआना हमी बागमती जाना ती नेहरूला भेटे मैं सुई गो गोहेश्वरी आस्तों बागमती थी नहीं कल गयो अमेरिकन गए कि इंडियन ने गए कि चाइनीज ले फोर कल गयो तो प्रश्न करो बालिंग के जिसके घर बार बाहर थुपार तेल कोई भी नभने यहाँ को प्राइम मिनिस्टर ने फ्लस बागमती में जा बालवटार को फोर भी बाहर आँच हो आन प्रचंड ने फ्लस कह जा सो प्रचंड ओली ने फ्लस कह जा ओली सो यहाँ का मुख्य सचिव सो अ यहाँ तब को तब को इंटरव्यू दिने जी भी बुद्धिजीवी भर आँच तिमर सेफ्टी टाइम कड़ाएन हो रगमती में फोर फैल रहा आ रहा जनता तिमर लेक्चर दिने लोपार पठाईदिन ताकत हो तो लोपार को लगी महत्तर पर्सेंट जगह खोजे अगि मेस में दोषी छु कोषी छु भाई मेरे दोष के होने वाले मैं आपको जल्दो बल्दो उमेर में इसको विरोध कर विरोध करू भ अब इनफ इज इनफ यहाँ सद मं रोद रही हमी गाँव में पैली ब्रेन ड्रेन भो दिमाग भैया मं सब बाहर गए अगे तब किसा सुना मेसर शमशेर हो केसर शमशेर को नाम सुने अगि मे गाँव प्राइम मिनिस्टर हो राजा महेन्द्र गोपाल को कुरा हो केशर शमशेर ने खाना बोलाए कल मतलब 
खाना बोलाई सके पीछे तल समय छोड़ना आए कि मतलब गाउल के भू के समझ दर्शा कें हजूल ने तकलीफ कर गई हाल भादा खेल केशव शमशेर ने के भाथ्यों तब प्रधानमंत्री जी मैं तल नपुराइकन मत कसरी चढ़ु भोलिपल्ट मतलब बाबू चट केशव शमशेर को अंडर में मंत्रीपरिषद भो ये सब हमें नफालिकन ये काठमंड सुध्री बंसरे डाँडो रिश डोल में फोहर फाले तो फोहर तह लगे तो फोहर फालने लगे कफालने सब अभी ये फोकट मैं क्या तब इंटरव्यू लस्ने मेरे इंटरव्यू ये लास्ट हो तर अ प्रचंड बाबूराम राम प्रचंड बाबूराम एक ठावे गधा गधा को संग भेड़ा भेड़ा को संग मे का भाड़ हो तब मे को मंे होने को को यो देश को ऊर्जा बने को के हो तो यंग जेनेरेशन हो तब के इंटरव्यू में मैं उमेश भाई ने मथिर को कुरा गयो मैं तो भन्न छुट्यो क्योंकि मलिक बुढ़ो छू बिर्सु क्या तो तब बीस बीस में टोक्न रो लय भी बिग्री मथि चौरानब्बे वर्ष में सेकेंड टाइम प्राइम मिनीस्टर हो मलेसिया बनाए भर सो मैं के भन्न बिर्स जो बेला में मलेसिया बनाए मथि तेस बेला तो ऊ यंग चौरानब्बे वर्ष में तो फेल खाएर राजीनामा करूँ बुढ़े काल ने हो क्या बुढ़े काल को एक और दिमाग हो मैं बिर्सु कुरा ये बिर्स रस्ट में तब भाँचुन यो अभियान में युवा जाग जागरण अभियान में जल्द जल्द साथ दिन सी मेरे नंबर खोजी राख् पर्देन तब मसंग हिड़ने कैमरा मैन तब चल में निस्ल सायद तो भैशनल चैनल में भी निस्लिओ जिस बालिन को निस्लिग मेरे मेरे नाम निस्लिने होना ती युवा जो सड़क में आँचन तो युवा को फोटो खींचे तब हाल रही डे संपर्क मसंग शेषमणि शर्मा रमेश चुबेजी संग अब सुत जो बसो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लिप फाइनल स्लिप भब उठते न उठने यो नब्बे दिन जागेन रहन कल जाग्न पर्यो यो युवा ने जाग्न पर्यो यो युवा जागेन देखि देर विल बी नो टुमारो नो टुमारो भोलि होने छाइन यदि बिला